Vinimos por unas pruebas y vamos a encontrarlas. Nada más que ahora tenemos que encontrar a dos personas más. Cada quien puede tomar la decisión si corre o no el riesgo de seguir. Los que mataron a Rosy, oiga. Jonathan, les tienen que pagar. Va a ser muy difícil sobrepasar todo lo que, lo que les hicieron a esos desgraciados. ¿Reconoce usted a esta mujer? Te, 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 te lo repito, o sea, no sé por qué sacaste este tema. Y señor presidente, ella es la principal testigo en el caso que lo llevó a usted a juicio y, por supuesto, a prisión hace 14 años. ¿O me va a decir ahora que no reconoce a Teresa Mendoza? Yo qué madre tengo que ver con todo esto. Antonio era mi amigo. Estoy en deuda con él y siento que es mi deber ayudarle a su hija. Señora, la vamos a ayudar, créame. Por favor, no le diga más a nadie. Vamos, vamos, vamos. Tú y yo vamos a tomar decisiones solas. Hagamos un trato. Yo no me meto en tu vida y tú no te metes en la mía. Eso es lo que quieres para nuestro hijo. Una criatura que antes de nacer ya está condenada a huir toda su vida. A estas alturas de mi vida, yo lo único que quiero es que mi pareja no me diga mentiras. Hace más o menos un año, yo hice votos de castidad y terminando esto, regreso al monasterio. Lo que siento por Tessa es diferente al cariño de un amigo. ¿Qué piensas hacer? Apartarme del camino. Disfruten su libertad. Hawaii, Cinco cuida. millones de dólares están ofreciendo por información que los acerque a tu captura. If Mendoza is looking to become famous, we will help her out. A partir de ahora, quiero que todos contigo se pongan chips. Tú también, latero, ¿eh? Entonces vamos a necesitar más dinero. De la lana yo me encargo, pero nada más que tienen un mes para cumplirme, ¿eh? Si no, se acabó el trato. La última vez que yo vi a Teresa Mendoza fue cuando ella injustamente me metió a la cárcel. Nunca, subrayalo bien, nunca más la he vuelto a ver. Un mes es muy poco tiempo para encontrar los dos jinetes que faltan. Pues ya lo sé, pero aparentemente el presidente de la República piensa otra cosa. Entonces esto ya está cincho, vamos hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, pues no nos queda de otra. La DEA no nos dejó de otra, a mí no me dejaron de otra. ¿Y qué pasa si en un mes no hemos conseguido las pruebas? Pues Epifanio no nos quite el apoyo y quedamos por nuestra cuenta. Así que ahí está. Ni modo. Hay que reunirnos los que fuimos a Bolivia para ver qué demonios vamos a hacer. ¿Por qué no nos dividimos? ¿Cómo? A ver, son dos minetas, dos países. Nosotros somos once. Las posibilidades se duplican si nos dividimos y unos trabajamos en un lugar y otros en otro. No solo los que fueron a Bolivia. La idea que tenemos con tu mamá, Sofía, es que tú y ustedes se queden acá bajo la protección de Faustín. Ah. Necesito que me cuiden. No, 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 momentico, momentico, papi. ¿Usted quién le dijo que yo vine aquí a jugar a la niñera o qué? No, a ver, bueno, bueno por favor, no se trata de que nos peleemos. Es nada más una idea que a mí me parece que es una buena idea. Sí, la Sheila puede quedarte con mi criatura aquí. César, ¿es que no vas a dejar de decidir por mí? Yo puedo sola. Esa idea deberíamos haberla hablado antes. Pues lo estamos haciendo ahora, Ule. Parecía más una imposición. Pero bueno, ahora que ya aclararon, yo voto porque nos dividamos. Los que vinimos con Faustino podemos encargarnos de un lugar. Mira, Sofía, esto no es un juego. Eso es muy peligroso. No pueden solos. Ustedes no pueden solos. Punto. Oye, un momento, ¿eh? ¿Cómo ventico, reina? ¿Y qué pasó con la confianza, pues? Usted sabe que Faustino Sánchez Godoy, mejor dicho, le mide a todo y todo lo saca adelante. No se trata de confianza, Faustino, de verdad. No a es ver, eso. es que nosotros también nos hemos enfrentado a muchas situaciones, hemos estado huyendo de la DEA y aquí estamos. A ver, ¿qué parte no entendieron todos de cómo nos fue a nosotros allá? Con Karen, con Tejada. Esta gente que vamos a ver no va a ser menos peligrosa. Eso es cierto. Por eso lo mejor es que yo me quedé con ellos. Con Faustino y con Sofía y los demás. ¿Quieres separarnos? Tu hija tiene razón. Así doblamos las posibilidades. Tú y Landero pueden estar en uno de los países organizando lo necesario y yo en el otro. Qué bien. Ahora que todos decidimos, sacamos una gran idea juntos. Así que está decidido. Nos dividimos. Pues entonces ya se armó la machaca, ¿no? Vamos echándole... Les digan dónde y nos arremangamos. Está bien, puedo hablar. Lo único es que no me esperaba yo tu llamada tan pronto. 
¿Pasó algo? Nada. Necesito que me aclares algo que es muy importante para mí. La información que Vanessa le daba al licenciado Alcalá tenía que ver sobre Teresa Mendoza. Mientras menos detalle... No, no, a ver. Creo que si yo me voy a meter en esto, lo mínimo es saber en qué diablos me estoy metiendo. ¿Por qué la pregunta? Entonces sí tiene algo que ver. En un principio no. Pero a raíz de algo que ella misma escuchó, ese se convirtió en el objetivo principal de sus averiguaciones. ¿Por qué la pregunta? ¿Pasó algo al respecto? El presidente está muy molesto con todo lo que ha pasado con Mendoza. ¿Vio los videos en internet? Se hicieron virales. Sí. ¿Qué dijo Vargas? A mí nada. Me pidió que olvidara el tema y que simplemente no hablara de esto, pero está bastante molesto. Ahora más que nunca tengo que reunirme con Genoveva. ¿Cómo vamos con eso? Pues, en qué necesario. ¿Podría ser más específico? Genoveva está deprimida. Está muy mal. Necesitamos sacarla de ese estado para poder hablar con ella, para siquiera poder hacer algo. Yo en esas estoy, me estoy encargando, pero es una cosa... Oye, es necesito que esas carrotas, notas ¿sí? las canceles. Al señor presidente no permite que salgan. Perdón, señor presidente, las notas que no le parecieron están canceladas ya. Bueno, ya. ¿Y el niño dónde está? Eh, la niñera lo estaba terminando de arreglar. Viene para acá también. ¿Y qué se tardan tanto arreglando un niño de cinco años, hombre? Está chiquito, con calzoncitos chiquitos, con zapatitos chiquitos. Lo entiendo, señor. Si gusta, el estudio está listo. Podemos ir pasando. El cuando, señor presidente... En cuanto favor. llegue, yo te aviso. Está bueno. Me avisas. A ver, vamos a darle. Compa. ¿Y tú nunca te arrepentiste de no haber tenido un hijo con la Rocío? ¿Cómo así vas, man? ¿Arrepentirme por qué o qué? Pues, no sé, pues ahora que ya se fue, tendrías algo de ella para ti, ¿no? Pues, ¿qué le digo? A ver, es que tener un vampirito, pues como que nunca estuvo en los planes de la mamacita, ¿sí me entiendes? Y yo, pues, no necesito un pelado para llevar a Rocío en mi corazón. Ahora, tener un hijo es una gran responsabilidad, eso hay que pensarlo bien. Pues, ¿cómo ves que la Sheila quedó embarazada? Y tiempo de planear no dio ni nada. Tú sabes el dolor que siento por... porque me mataron a mis chamacos, sí. ¿no? Sí. Y la verdad es que... pues este chamaco no lo quiero perder. Oye, este Basman, ¿usted cree que con ese nuevo hijo usted va a superar ese dolor? No, no, pero... Pues por lo menos... Voy a tener algo mío, ¿no? Para mí. Y lo de la venganza de Epifanio, ¿qué? ¿Dónde queda? Pues digo, si la misión fracasa o los planes cambian. No, para mí los planes no van a cambiar. Con Teresa o sin Teresa... Ese mató a mis hijos y... Va a pagar por lo que me hizo, ¿me entiendes? Entonces, mijito, tú haces como que entiendes todo lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? Y si sonríes, mejor. Allá. Eso. No te pongas como tu mamá, ¿eh? De rejeo. Anda. No me gustan las fotos. Píntale aquí. No me gustan las fotos. Y ahora, eso, mijito, no, eso. Así, así, casual, ¿eh? Que se vea casual. Así, así le va a gustar a Cárdenas y a los persinados esos así que lo siguen. Las sí. Esta es la P y esta es la P. Toma las fotos que no tengo todo el día para tomar fotos con este niño. A ver, hacemos una O y hacemos una I. ¿Perdón? Eh, la persona que estabas esperando ya llegó. ¿Ya? Ya. Ok. Wichito, me vas a esperar aquí un ratito, ¿eh? Bueno, ¿y la niñera? Eh, no, no se preocupe, señor. Yo puedo hacerme cargo del niño, sin problemas. No, ¿Seguro? Yo me puedo no hacer importa, cargo de Ahí encárgate de él. Acuérdate que soy... Este, ¿eh? Claro que sí. ¡Nena! Vamos. Arriba, arriba. Aquí. aquí. Eh, si gustan, pueden tomarse un descanso, un vaso de agua en la no. cocina, por favor, para que estén mucho más eh, relajados. Claro. ¡Ay, no! Wichito, ¿quieres jugar algo? No. Vamos a jugar sí. algo. ¿Un juramento? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer algo. Un juramento del silencio. 
Yo te voy a contar algo, pero me prometes que no le puedes decir a nadie. Bueno. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor. Ni a tu papá le puedes decir, ¿eh? Porque si no, el secreto ya no va a ser válido. Bueno. ¿Eh? Sabes que un pajarito me contó que extrañas a tu mami y que tu mami te quiere ver. ¿Quieres ver a tu mami? Sí. ¿Quieres hablar con ella? Sí. ¿Sí? ¿Cómo hablamos? Ahorita yo te voy a comunicar con ella. Y le vas a mandar muchos besos y le vas a decir que la quieres mucho, ¿sí? ¿A poco no extrañas a tu mami, eh? ¿Eh? <risa> Pero esto es un secreto, ¿eh? Secreto. Y entonces, ¿a qué debemos su visita, licenciado Aguilar? Para serle honesto, señor presidente, la decisión de que yo asistiera aquí viene de arriba. ¿Y que sus clientes no creen en Fabricio? <risa> si no confiaran en mí... Yo ya no estuviera por estos lados, señor presidente. No, pues eso sí, ¿verdad? Y entonces, su visita es por... Digo, no es que me moleste, pero sí me sorprende. Tiene que ver con la cantidad que le pidió el licenciado a Fabricio. Es demasiado alta. ¿Y eso lo dice usted o lo dicen sus clientes? Mis clientes, por supuesto. Ah, pero pues... Para ellos eso es como arrancarle un pelo a un gato, hombre. ¿O qué? ¿A poco ya andan pagando impuestos? ¿Eh? No es que mis clientes no quieran colaborar. Al contrario. Quieren y mucho. Pero... Quieren algo a cambio. Exactamente. Nadie mejor que usted sabe cómo funcionan las cosas, presidente. Está bueno. Pues usted pida. Nomás, no se me vaya alto, ¿eh? Porque el horno no está para bollos. Tiene que ver con uno de sus generales. ¿Qué pasó? Resulta que el señor está siendo un poco... molesto para los intereses de mis clientes. Y ellos quieren que usted haga algo al respecto. ¿Y eso no es como pedirle perlas a la Virgen? No creo. Teniendo en cuenta la cantidad que usted necesita, no creo que sea mucho. Well, 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 well. He's still alive. How was it? Well, she loves me. <laughs> no, really, really. He just doesn't know how to show it. Yeah. And she says hi. Matter of fact, she says that the next time we fail, you're gonna go visit her. Yeah, right. Mm -hmm. She doesn't even know my name. Oh, uh, wait. She knows my name, right? I don't know, maybe. <sighs> An instruction? Plenty. So we gotta get to work. Let's go. How many years are we talking about? Ten, give or take. Oh. So Kosa want us to review everything that Higgins did On those 10 years? Yep. Every single case he worked on, every single informant that reported to him, every witness that he interviewed, every trip in and out of South America, and every agent that worked under him. And what does she think we're going to find? Well, the idea is to find a similar profile to that woman, Karen, that person. Any collaborators, any witnesses, any informants that Higgins might have confided in. And what my predecessor must have left behind. Okay, made sense, man. Siendo honesto, no creo que ni aún así demos con el paradero de esos dos jinetes que faltan. I'm just saying. I know you're just saying, but do you have a better idea? No. So we start with this one. Now, you have access to any personnel that you want, but remember... An explanation. I know. And I like it. Exactly. So, let's get to work. No time to waste. That Teresa Mendoza bitch, she's not gonna beat my hand. Buenas. ¿Será que podemos hablar? Sí, claro.
Yo sé que no empezamos bien y me gustaría aclarar todo. Pues no hay nada que aclarar. Lo que sí quiero decirte es que yo no tengo nada en contra tuya. Nada. Y si fui ruda, lo siento mucho. Pero digamos que no estoy en el mejor momento de mi vida. Me alegra saber que no tiene nada contra mí. Sofía me dijo que usted estaba preocupada porque yo lo dejé todo por venirme con ella. Uh -huh. Me preocupa más bien que no sepas en la que te estás metiendo. Mi vida no ha sido fácil y yo sé lo que hago. Yo vengo de la calle. Esto no es la calle, Mateo. Aquí nos jugamos la vida todos los días. Te lo prometo, ¿eh? Esto es mucho peor. Yo puedo y quiero ayudar. Es más, si no hubiera sido por mí, a Sofía, a los demás se lo lleva la policía. Y si no hubiera sido por ti y por tu amigo el cura, la policía no hubiera estado tan cerca de agarrar a mi hija. Bueno, Sofía y Faustino son los que me tienen que perdonar por eso. Y ya lo hicieron. Tiempo. ¿Mm? Espérate un mes, dos meses. Y tú solito vas a odiar a Sofía por haberte arrastrado aquí. ¿Cómo le hago entender que yo a su hija la quiero? Que la quiero de verdad, la quiero bonito. No, si no lo dudo. Yo sé que quieres a mi hija. Lo que pasa es que con querer no basta. Y te lo digo yo. Que de broncas y amores me las sé todas. Ay, Danilo, yo no sé cómo... No se te hacer esto. Nadie nos va a descubrir. Aparte, no estamos haciendo nada malo. No, pues malo no. Pero prohibido sí. ¿Cómo está ella? Mejor. La dejé dormida. Por lo menos hoy no ha tomado. Bueno, pues date prisa, que no tenemos mucho tiempo. Ponla al teléfono. Ay, espérame tantito. Tampoco puedo entrar a su cuarto así nada más. Señora. Tu mamá. Mira. Tu mami. Señora, disculpe que la despierta así, pero hay alguien que quiere hablar con usted. No, no quiero hablar con nadie. Sí, señora, está aquí. Mire, está aquí. Hola. Contéstele, aproveche. Está hablando del teléfono del licenciado Danilo. Adivina qué, mal. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Qué bonito estás, mi amor. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de la reina del sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.